Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar um pouco das polêmicas relacionadas à história de vida do ator Jan Yaman. Como eu havia prometido para vocês, vou contar alguns detalhes reveladores do seu último livro. Jan teve uma vida de altos e baixos, muito similar a história de vida da atriz Demet Ozdemir. Claro que cada história é única, mas a gente vê ali né, nas duas histórias sofrimento, dores, dificuldades e obstáculos. Para quem não assistiu ainda, eu vou deixar no card e na tela final esse vídeo que eu conto algumas dificuldades e dores que a atriz Demet Ozdemir enfrentou. Mas hoje a gente vai falar dele, do galã turco Jan Yaman, que desde o seu nascimento ele está lutando pela vida e vários acontecimentos em volta dele garantiram que ele estivesse hoje entre nós. E eu vou contar para vocês todos os detalhes nesse vídeo especial para você conhecer de forma mais profunda esse querido ator. Mas antes disso, eu vou pedir para você, e é muito rápido, aquele like nesse vídeo que contribui e muito para o meu trabalho. Também te convido para me seguir lá no Instagram. Me procura por youtuber Fabiana Moraes. E se você chegou agora aqui no canal, faça a sua inscrição e ative o sininho para não perder nada. Bora então saber agora... Dessas polêmicas reveladoras que Jean Yaman contou no seu livro de forma transparente. Abrindo o coração e dizendo para que veio. Acho interessante para entender a personalidade forte do ator começar falando sobre os dramas que ocorreram em seu nascimento. Jean teve um parto bastante complicado e difícil. Teve uma parada cardíaca que durou 60 segundos. E a mãe, durante esse momento, teve uma visão de um lindo jardim. Uma espécie de paraíso. E os pais do Jan estavam com muita dúvida, com muito receio, muito medo, muita insegurança em ter um filho naquele momento, e eles chegaram até mesmo a pensar em tirar a criança. Lembrando que lá na Turquia não é ilegal esse processo, mas aconteceu um fato extremamente emocionante, que graças a Deus fez os pais do Jan mudarem de ideia. Eles viram uma foto de um primo do Jan, que havia falecido, e isso tocou o coração deles de uma forma muito profunda, gerou toda aquela emoção, e por causa desse fato, desse acontecimento que mexeu emocionalmente com eles, eles tomaram a decisão de se abrirem para esse milagre, né? o milagre da vida, de dar em condição para essa criança nascer e fazer o máximo possível para ele alcançar a felicidade. E o Jan diz né, que para eles foi um momento extremamente importante, porque a partir desse acontecimento os pais dele se tornaram adultos. Assumindo essa grande responsabilidade de ter um filho, né, de colocar um ser humano no mundo. Uma outra situação interessante, curiosa, que o Jean traz, é que ele não nasceu no dia 8 de novembro. Na verdade, foi no dia 7. Mas como ele nasceu ali na madruga, né? Era 11h55, o registro só feito no dia 8 de novembro. Claro que Jean também fala em seu livro sobre as mulheres que o criaram. Ele sempre fala isso, até mesmo quando ele vai agradecer por uma premiação, a gente vê como ele é grato pelas mulheres da família, por todo o cuidado e educação que ele recebeu. Ele fala né, da questão também artística dessas mulheres na família, conta que a avó 
era um pouco severa, porque também teve uma criação assim um pouco mais enérgica, né? sofreu também com abandonos, e aí precisou se dedicar de uma forma integral à família. Então, por isso, a mãe do Jean também sofreu algumas repressões, que a mãe do Jean, que interessante, ela queria ser bailarina, tinha esse dom, mas a sua mãe não via com um bom olhar, né, essa escolha, porque financeiramente poderia não ter um grande retorno, e também a Demet falou recentemente numa entrevista, né, que ser dançarina, bailarina na Turquia não é visto com bons olhos, ela mesmo falou que passou por situações bastante complicadas, por toda a questão cultural, então a mãe acabou, né, não se dedicando e talvez desenvolvendo esse sonho que ela tinha dentro dela. A avó do Jean também tinha um talento excepcional para cantar, mas se dedicou, como eu falei, de forma integral à família. A mãe do Jean passou por umas situações de abandono, de não ter o pai presente na vida dela. Então, eu acho que isso é um reflexo um pouco de como o Jean enxerga hoje as mulheres de forma tão forte. Por que que ele faz essa defesa, digamos assim, até em seus discursos e tem essa gratidão profunda? Porque dentro da própria família dele, ele viu a força dessas mulheres. O pai do Jean, pelo jeito, foi uma figura que demorou muito para amadurecer. Né? e a gente vê ainda né, algumas notícias dele, às vezes um pouco perdido, e o que ele diz para o Jean, para o próprio filho, eu achei bem forte, né? que se o Jean não tivesse nascido, provavelmente ele estaria morto ou na prisão. Então foi muito importante o nascimento desse filho, para que ele desse algum tipo de rumo na vida dele. E a gente vê tanta transformação, né? que esse menino que talvez nem nascesse fez, né, a força que ele tem. Como eu falei, desde o nascimento, já uma luta e situações emocionais ali em volta, com a foto do primo, né, trazendo nos pais a consciência, né, a importância de assumir um filho naquele momento. E como também deve ser impactante para ele, né, escrever essa história e relatar para gente esses acontecimentos. Jean também relata sobre a sua alma, o seu espírito, algo que eu sempre falei aqui no canal, a forma como ele se enxerga né, no mundo. Ele diz que nunca se sentiu apenas como um cidadão turco, mas um cidadão do mundo. E isso foi algo que eu sempre falei aqui para vocês no canal, ele já também declarou isso várias vezes em reportagens, que ele tem esse espírito aventureiro e que necessita de alguma forma se preencher com outras culturas. Achei esses trechos bem fortes, né, profundos, então como eu tinha combinado com vocês, vou compartilhando as coisas que sejam mais relevantes. Quero saber se vocês gostaram e têm interesse em saber um pouco mais sobre esse assunto, conta pra mim aí nos comentários. Um beijo grande e a gente se vê em breve, fui!